ബഹറിലെ എം പിമാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ഒപ്പിട്ട ഒരു പുതിയ ഹർജി പോലെ പാർലമെൻറ്റിൽ സമർപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാശെടുത്തോളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണോ അഞ്ഞൂറിലധികം എം പിമാരുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എം എൽ എ മാർ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സാമൂഹിക സേവനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചെലവുകളൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു ആ ശമ്പളം വെച്ചിട്ട് ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്ര പേർക്ക് മാസം തോറും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബഹറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എം പിമാർ ഒപ്പിട്ട ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാശ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വലിയൊരു മാതൃക ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബഹറിൽ ഈ എം പിമാർ ബഹറിനിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മനാമ ഭാഗത്ത് തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെരുവ് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റേതെങ്കിലും കച്ചവട രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യണം പ്രവാസികളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന വിധത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വി ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പഠനം പറയുന്നതാണ് ഒരു കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കത്തിലേക്ക് വന്ന് താഴെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായി മാറുന്ന വി ഷേപ്പ് വരികയാണ് എന്ന അറിയിപ്പാണ് ഒരു പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമായൊരു കാര്യം വീട്ടുജോലിക്കാരടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് എൽ എം ആർ എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിൻ്റെ ഫീസ് അമ്പത് ശതമാനം മതി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എല്ലാവർക്കും നൂറ് ശതമാനം കുറച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പകുതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും വളരെ ഔദാര്യം നിറഞ്ഞ സമീപനമാണിത് ഈ തീവ്രവാദി ബന്ധമുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർ വിചാരണയിലാണ് അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ സംഘം പൈസ തന്നത് ഈ പോലീസുകാർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോലീസുകാരുടെ സഞ്ചാരം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടും ഈ സ്കൂളുകളും ബാങ്കുകളും സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റിയും ഒക്കെ ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാൻ വേണ്ടി തീവ്രവാദികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോംബ് വയ്ക്കാനല്ല പോലീസുകാർ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങും എത്ര മണിക്ക് അവിടെ കാവൽ നിൽക്കും എപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും എപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും എപ്പോൾ ഗാർഡുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറും എപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീവ്രവാദി സംഘടനകളുടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ അതിശക്തമായ തിക്കും തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇന്നൊക്കെ അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത് പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വൻ വണ്ടി മാറ്റിയിടൂ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കയറ്റിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ബഹളമുണ്ടായി അധികൃതർ പറയുന്നത് ഡ്രൈവർമാർ അവിടെ വരുന്ന ഡ്രൈവ് ത്രൂ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ മിതത്വം പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗം നിർത്തണം അടച്ചിടണം ട്രയൽ റൂമുകൾ മോളിലെ അടച്ചിടണം അതുപോലെ സോനാബാത്തും തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിട്ടേ പറ്റൂ ബീച്ചുകളിൽ അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പാടില്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കോർണേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വേണം നിൽക്കാൻ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഒരാളും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു മരണം രേഖപ്പെടുത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രോഗമുക്തർ വന്നപ്പോൾ രോഗബാധ അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് ഇത് ആശ്വാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രോഗബാധ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തും രോഗമോചനം പ്രാപിച്ചു പോണവർ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ ഗൾഫ് എയർ വിമാനം
രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് സന്തോഷ വാർത്തയുമുണ്ട് ബഹറിൽ വളരെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആശങ്ക വന്നത് ഗൾഫെയർ പോലുള്ള വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുമോ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ എന്നൊരു വലിയ പേടിയുണ്ട് അതിനിന്നിപ്പോൾ ഡി ജി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തവർ സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇത് ഔപചാരിക പ്രസ്താവനയൊന്നുമല്ല വിളിച്ചവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ ആ റീ സബ്മിഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് അറിയട്ടെ മലയാളം മിഷൻ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഓൺലൈനിലാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി എൺപത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഫിന ഖയർ മൂന്നാം ഘട്ട പരിപാടി ഫുഡ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷന് ഫുഡ് കിറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രോസറി കിറ്റുകൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് മുദ്രാവാക്യം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ അത്യാവശ്യക്കാരായ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബഹറൻ വാർത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരമില്ല എന്ന് കരുതി ഈഗോ എന്നും അടിച്ചിരിക്കാതെ ദുരഭിമാനമൊന്നും ഇരിക്കാതെ സ്ത്രീകളോ പുരുഷന്മാരോ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ഫുഡ് കിറ്റുകൾ കിട്ടും നമ്പർ പറയാം ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം ആറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം ആറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കിറ്റ് കിട്ടും ഇത് ഫീന ഖയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കിറ്റുകളാണ് രാജ്യത്ത് സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയ ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്തപ്പനകൾ കൂടുതലായിട്ട് റോഡിൽ നടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിഗ്നലിലേക്ക് അടുത്ത് മറ്റ് സാധാരണ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അരികിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്തപ്പന കൂടി വെച്ച് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കാനാണ് ബഹ്റിൻ തെരുവുകളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നടത്തുന്നത് പോലീസിൻ്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ചെത്തിയ ചില ആളുകൾ പ്രവാസികളെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അവരെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടാമെന്നാണ് കുറേ ആളുകളുടെ ചിന്ത കൊല്ലം ഓച്ചിറ സ്വദേശി അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് എൺപത്തേഴാം വയസ്സിൽ ബഹറിൽ മരിച്ചു ആറു മാസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ബഹ്റിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആയിരിക്കുന്നു രോഗബാധ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തോളം രോഗബാധ ഇന്ന് മാത്രം ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മരണമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മരിച്ചവർ മാത്രം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പോൾ റഷ്യയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും പിറകിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഖത്തറിൽ അഞ്ച് പേർ കുവൈറ്റിലും ഒമാനിലും അഞ്ച് പേർ വീതമാണ് ഓരോരുത്തർ വീതമാണ് യു എ യിലും ബഹറിലും മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായി അതിൽ ഈ രണ്ട് പേർ മരിച്ചതിൽ ഒരാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് വിദേശത്ത് വന്ന യാത്രക്കാരും രോഗബാധയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോഴും രോഗബാധയിലാണ് അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷ അമ്പത്തെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെ മരണസംഖ്യ ബഹ്റിൻ സമയം പത്ത് മണി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലുവാനം മിനിഞ്ഞാന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലുവാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എത്രയാകും എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഈ വൈറസിനൊപ്പം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറയുന്നത് പോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കൊറോണ കേസുകളും നിരുപദ്രവകരം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കരുത് അത് വളരെ അപകടം ചെയ്യും ന്യൂയോർക്കിലെ ഗവർണർ തന്നെ തിരുത്തി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ എനേബിളിംഗ് ദി വൈറസ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകല്ലേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ട്രംപെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്രംപിൻ്റെ വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ചീഫ് അഡ്മിൻ ഓഫീസർ ട്രംപ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്നും പറഞ്